Let's start the difference between price elasticity and income elasticity. When demand changes due to change in price, उसको क्या बोलेंगे Price elasticity. Price elasticity of demand refers to degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to given change in price. A particular change in price हुआ that that is a given change in price. Demand responds to that. चेंज इन प्राइस सो जितना डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस होगा ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ कमोडिटी टू गिव इन चेंज इन प्राइस दैट विल बी नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नाउ व्हाट विल बी इनकम इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन चेंज इन इनकम यानी कि इनकम में चेंज हुआ सो इनकम में चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुआ मेरी इनकम बढ़ी तो शायद मैं और गुड्स की डिमांड करने लग जाऊंगी इनकम घटी तो कम में ही काम चलाऊंगी तो कम गुड्स की डिमांड करूंगी सो दैट इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन चेंज इन इनकम प्राइस इलास्टिसिटी में प्राइस चेंज होती है जिसके कारण डिमांड चेंज होती है इनकम इलास्टिसिटी में किसी पर्सन की इनकम चेंज होती है जिसके कारण डिमांड में चेंज होता है पॉइंट नंबर टू ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी दैट इज ई वाई देखो इलास्ट ई डी यहाँ पर है प्राइस इलास्टिसिटी ई वाई वाई इज इनकम इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस की बजाय क्या होगा इनकम वर्ड यूज होगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी सो जो न्यूमरेटर है ऊपर का पोर्शन उसमें हमेशा क्या आता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन यदि इनकम इलास्टिसिटी है तो इनकम आ जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी है तो प्राइस आ जाएगा अब इसका फॉर्मूला ईडी इज इक्वल टू दिस इज नोन एज दिस ट्राइंगल इज नोन एज डेल्टा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी ई वाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू वाई वाई मीन्स इनकम अपॉन डेल्टा वाई देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड प्राइस और डिमांड में इनवर्स और अपोजिट रिलेशन होता है इसका मतलब जितनी प्राइस घटती है उतनी डिमांड बढ़ती है तो एक घट रहा और एक बढ़ रहा है हो गया इनवर्स रिलेशन या जनरली होता क्या किसी कमोडिटी की प्राइस बहुत बढ़ रही है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी सो दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप देर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड इनकम बढ़ी तो डिमांड भी मैं करूंगी ज्यादा सो इनकम भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है दैट मीन्स डायरेक्ट रिलेशनशिप इनकम घटी तो डिमांड भी घट जाती है सो दैट इज इनकम और डिमांड की रिलेशनशिप कैसी है इनकम और डिमांड की रिलेशनशिप है डायरेक्ट रिलेशनशिप जबकि प्राइस इलास्टिसिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है डिमांड और प्राइस का ये फॉर्मूला यदि समझेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ट्राइंगल क्यू या डेल्टा क्यू अपॉन क्यू दैट इज ओरिजिनल क्वांटिटी जो डिमांड की थी जब कोई प्राइस में चेंज नहीं हुआ था मल्टीप्लाइड बाय पी प्राइस अपॉन डेल्टा पी दैट इज चेंज इन प्राइस तो ये मेजर करने के लिए ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब ई वाई इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय इनकम अपॉन चेंज इन वाई दैट इज चेंज इन इनकम ओके पॉइंट नंबर फाइव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर ऑफ फाइव टाइप्स फाइव टाइप्स हमने ग्राफ भी बनाया था इसका कि पांच टाइप के डिमांड है क्या क्या है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इलास्टिक डिमांड कैसा होता है जो रबर बैंड की तरह पूरा खिंच जाता है परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कैसा जो कि चेंज ही नहीं होता तो उसकी इलास्टिसिटी होती है जीरो और परफेक्टली इलास्टिक अच्छे से खिंच रहा है तो उसकी इलास्टिसिटी हो रही है इनफाइनाइट ओके नाउ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कैसा होता है 
जहां पर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन तो उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड दो और होते हैं स्टीपर और फ्लैटर स्लोप पड़ा था याद करो उसको नाउ इनकम इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर थ्री टाइप्स पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी ये तीन के बारे में पढ़ेंगे आगे डिटेल में